بسم الله الرحمن الرحيم শুভরে দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমাদের জন্য জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগাল আওয়ার আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মোশাররফ রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আজকে আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব মনিরুল ইসলাম মঞ্জু তিনি ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার তিনি একটি ফার্মে ল ভ্যালি ফার্মের প্রিন্সিপাল জি মঞ্জু ভাই আমাদের জন্য আছে আমাদের আজকের প্রোগ্রামে ধন্যবাদ আপনাকে এই সেই সাথে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সকল দর্শককে আমাদের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে আপনারাও আমাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন আমাদের স্ক্রিন দেওয়া নম্বরটিতে কল করে যে কোনো আইন বিষয়ে প্রশ্ন থাকলে সেটি করতে পারবেন এবং সেই অনুসারে আমাদের যিনি গেস্ট আছেন তিনি প্রাইমারি অ্যাডভাইস দিয়ে থাকবেন যে আমরা বরাবরই চেষ্টা করি রিসেন্ট আপডেট কেস অথবা হোম অফিসে কোনো আপডেট থাকলে আমরা চেষ্টা করি দর্শককে জানানোর জন্য আপনি একটা বিষয় আলাপ করছিলেন স্কেল আপ ভিসা আমি যদি ভুল না করে থাকি সেটা নিয়ে আপনি যদি একটু দর্শকের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ মোর্শেদ ভাই আপনাকে সেই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার দর্শক শ্রোতাদের সবাইকে যে আপনারা জানেন যে ইউকেতে অনেকেই আসতে চায় অনেকেই তার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ধরেন যারা ইউকেতে থাকে তাদের যোগ্য বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন যারা আছে প্রথমেই তাদেরকে ফোন করে যে আমি ইউকেতে সেটেল করতে চাই ওয়ার্ক বিষয়ে যেতে চাই স্টুডেন্ট বিষয়ে যেতে চাই বা ইউকেতে সেটেল করার কোনো সুযোগ আছে কিনা সেটা জানতে চাই তো তারা একটা প্রাইমারি ধারণা যাতে দিতে পারেন সেই জন্য যে ইউকেতে আসার মূলত এখন দুইটা মাত্র ওয়ে আগে কিন্তু তিনটা ওই ছিল বা চারটা ওই ছিল এখন মূলত মানে বিয়ে করে যারা আসে বা ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে যারা আসে তাদের বাইরে মূলত কয়েকটা পথ ছিল একটা ছিল আপনার এন্টারপ্রেনার বেসা সেটা এখন বন্ধ হয়ে গেছে আরেকটা ছিল ইনভেস্টর বেসা মিলিয়ন পাউন্ড টু মিলিয়ন ফাইভ মিলিয়ন টেন মিলিয়ন যারা ইনভেস্ট করত সেটা এখন বন্ধ হয়ে গেছে ওয়ার্ক পারমিট ছিল আর স্টুডেন্ট বিষয় ছিল এই পাঁচটাই মূলত পথ ছিল তো এখন স্টুডেন্ট বিষয় এবং ওয়ার্ক পারমিট বিষয় এই দুইটা আছে বাকি পথগুলো এখন আর সেইভাবে নেই ইনভেস্ট করেও আপনি আসতে পারবেন না আর আপনি এই যে এন্টারপ্রেনার বিষয় টিয়ার ওয়ান যেটা ছিল সেটাও এখন আর সেভাবে নেই তাহলে এখন ওয়ার্ক পারমিট ভিসার পাশাপাশি ওয়ার্ক পারমিটের একটা স্পেশাল ক্যাটাগরি করেছে এখন সেই ক্যাটাগরিটার নাম হচ্ছে স্কেল আপ ভিসা তো স্কেল আপ ভিসার ভিসার জন্য একটা মানুষের যে কোয়ালিফিকেশন দরকার সেটা টিয়ার টু এর মতোই অর্থাৎ টিয়ার টু তে যেরকম কোয়ালিফিকেশন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ দরকার এই স্কেল আপ ভিসাটাও টিয়ার টু এর অধীনের মতোই সেটাও কিন্তু আপনার কোয়ালিফিকেশন ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইংলিশের সব प्रथम सत्य हे कम्पनी स्केल स्पन्सरशिप नहीं का जब तरह प्रथम क्राइटेरिया লাস্ট থ্রি ইয়ার্স অর্থাৎ অ্যাটলিস্ট কোম্পানিটার বয়স হতে হবে তিন বছর থ্রি ইয়ার্স হ্যাঁ লাস্ট তিন বছরে এই কোম্পানির প্রতি বছর টোয়েন্টি পার্সেন্ট করে বিজনেস ইনক্রিজ হয়েছে অর্থাৎ যদি আমি বলি যে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি তার বিজনেসটা ইনক্রিজ হয়েছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ানেও বিজনেস ইনক্রিজ হয়েছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট স্কেল আপ হয়েছে আর কি টোয়েন্টি পার্সেন্ট এবং টোয়েন্টি টুতেও স্কেল আপ হয়েছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট এই রকম ক্রাইটেরিয়ার সাথে আরও একটা সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়া আছে সেই ক্রাইটেরিয়াটা হলো কোম্পানিতে মিনিমাম দশজন এমপ্লয়ি থাকতে হবে টেন এমপ্লয়ি হ্যাঁ তার মানে এটা কি দাঁড়ালো প্রথম কন্ডিশন হচ্ছে স্কেল আপ হতে হলে আপনাকে ওভার দ্য লাস্ট থ্রি ইয়ার্সে টোয়েন্টি পার্সেন্ট করে আপনার বিজনেস ইনক্রিজ হতে হবে বিজনেস ইনক্রিজ মানে কিন্তু প্রফিট না প্রফিট হোক বা না হোক অর্থাৎ আপনার টার্ন ওভার সালে যদি একশো হাজার থাকে দু সালে এসে না দু সাল না দু সালে যদি একশো হাজার থাকে দু হাজার এসে সেটা একশো বিশ হতে হবে এরপরে টু থাউজেন্ড চল্লিশ চলে গেল 
निर्धारित डिस्काउंट देतन होते मिनिमाम कैटालग लिस्ट दिए दिए सक कोड दिए क्या स्केलापनी <coughs> स्केल पूरण कर स्पाउसर क्षेत्र जर क्राइटेरिया जे रखम एक ही रकम सूतरा स्केल बोलते तो अनेक जगह सुरगुल शुने चरित्रगत दिक्कत कोम्पानी लाइसेंस पे शुदुम्र एक विशेष पद्धति अवलम्बन करते हैं त्रिस पार्सेंट स्केलेक्शन एवं टेन एमप्लय यार क्राइटेरिया गलमोस्ट आईडेंटिकाली सीमिलार टू दियर टू शुदुम्र टीयर टूर क्षेत्र कोम्पानी चेन्ज करें तो आपके स्पन्सर चेन्ज करते हैं नतून स्पन्सारशिप नहीं बला हे छयस थारे जदि आपनी स्पन्सार चेन्ज करें तो आपके स्पन्सार चेन्जर जो आलदा एप्लीकेशन करते हैं जे विषय आसते सेटाई अपनी कंटिन्यू करते तब इनकाम लेवल एज इट इज थार्टी थ्री थाउजेंड पाउंडे एनुअल आपनर थकते हैं यही हल स्केल विचार क्टर खूब खूब सुंदर व्याख्या कर आशा कर दर्शक उपकृत हबें और प्रत्येक विषय आनी इंडिविजुअल भेगे भेगे दिए जी से ही क्षेत्र में जिस जानते चाचल से एमप्लयी शुद्ध दुटाई रिक्वयरमेंट देखते पाल से तरह 
ইংলিশ রিকোয়ারমেন্ট ফোর পয়েন্ট ফাইভ আর হচ্ছে তার স্যালারি হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে তার জবের ক্ষেত্রে জব ক্যাটাগরিতে ওই যদি ম্যাচ করতে পারে তাহলে হ্যাঁ জবের জন্য একটা লিস্ট অলরেডি দিয়ে দিয়েছে জি যে কি কি জব হলে আপনি স্কেল আপ বিসার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন জি একটা স্কিল জব মূলত সেটার জন্য ওখানে বলে দিয়েছে যে এই 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 জবগুলা ক্যাটাগরিগুলা ওখানে কোড নাম্বারও দিয়ে দিছে মানে সক কোড দিয়ে দিছে যে এই কোড নাম্বারে এরকম 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 আপনি এই করতে পারবেন তবে এই রুটে আমি মনে করি আর কি যে এবিউজ হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম গভর্নমেন্টের এই স্কিলটা এই রুটটা খুবই একটা ফ্রুটফুল রুট কেন আমি বলি আপনাকে আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি অনেক মানুষ ছোট বিজনেস সে নিজেই পার্ট টাইম কাজ দেখায় আরেকজনের জন্য ওয়ার্ক পারমিট বাইর করার চেষ্টা করছে চেষ্টা হয়েছে আমরা দেখেছি অতীতে বর্তমানে ভবিষ্যতেও জানি না কিন্তু এই কাজটার ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট কাদেরকে বেছে নিচ্ছে যার অলরেডি দশ জন মানুষ কাজ করে তার মানে দশ জন লোককে এমপ্লয় করে এটা কিন্তু খুব ক্রেডিবল একটা বিজনেস দ্বিতীয়ত তার টার্ন ওভার লাস্ট থ্রি ইয়ার্সে দিন দিন বাড়তেছে কমতেছে না তার মানে এটা স্কেল আপ হচ্ছে এই জন্যই বিষয়টার নাম হচ্ছে স্কেল আপ স্কেল আপ হচ্ছে হ্যাঁ তার মানে এই দুইটা ক্রাইটেরিয়ার শর্তে তার টিয়ার টু লাইসেন্সটা দিয়ে সে কস দিয়ে মানুষ আনবে তার মানে এটা কোনো ভুয়া কোম্পানির পক্ষে সম্ভব না দেখানো এটা কোনো মানে লস প্রজেক্টের বিজনেস করে যারা তাদের পক্ষ এটা দেখানো সম্ভব না এটা শুধুমাত্র জেনুইন বিজনেস যারা করে তাদের পক্ষে দেখাই সম্ভব তাই যারা এই রুটে আসতে চান তাদের জন্য এটা একটা মানে গুড অপরচুনিটি যদি কোনো স্কেল আপ কোম্পানির বিষয় আপনি কোম্পানির সন্ধান পান তাদের কাছ থেকে ওয়ার্ক পারমিট নিতে পারেন তাহলে আপনার বিষয়ও সহজে হবে এবং এটা খুব কুইক আপনি বিষয় পাবেন জি ধন্যবাদ খুব সুন্দর আপডেট দিয়েছেন আপনি আমি একটা জেনারেক প্রশ্ন করি এ বিষয়ে ইমিগ্রেশন বিষয়ক রিসেন্টলি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া বা অন্যান্য মিডিয়া বিভিন্ন ধরনের আমরা নাম বলতে চাচ্ছি না যে তারা বলতে চাচ্ছে যে নতুন গভর্নমেন্ট আসছে তারা বিভিন্ন ধরনের স্কিম নিয়ে আসছে এবং খুব সহজ শর্তে ভিসা দেওয়া হবে বা হচ্ছে এই 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 যে বিষয়গুলো যে একটু রিউমার চলছে মার্কেটে এটা নিয়ে আপনার অভিমত কি এবং আসলেই আমরা কোন স্টেজে আছি এবং নতুন গভর্নমেন্ট কীভাবে চিন্তা যেহেতু আপনিও একজন পলিটিশিয়ান আপনি গভর্নমেন্টের এখানে মেন স্ট্রিম পলিটিক্স আপনি ইনভলভ আপনি কীভাবে দেখছেন এই বিষয়গুলো ধন্যবাদ আপনাকে আসলে দেখেন পৃথিবীতে আদিকাল থেকে আজকে পর্যন্ত যে কোনো সিস্টেমের এভিউজ করাটা এটা মানুষের একবারে নর্মাল হিউম্যান নেচার এবং কিছু মানুষ মানে যে কোনো সিস্টেমকে এভিউজ করার জন্য সব সময় অপেক্ষায় থাকে মানুষের কাছ থেকে যেমন দেখবেন এখানে আমার কাছে একটা ছেলে এক ভদ্রলোক এসছে তো বলল যে উনি একটা ওয়ার্ক পারমিট নিয়েছে কোম্পানির কাছ থেকে তো কোম্পানির কাছ থেকে ওয়ার্ক পারমিট নিয়েছে কোম্পানি বলেছে যে তোমাকে ট্রেনিং দিতে হবে তোমাদের প্রিলিমিনারি আমাদের কাছে একটা সিকিউরিটি মানি রাখতে হবে টেন থাউজেন্ড পাউন্ড সিকিউরিটি মানি হ্যাঁ যে তুমি তোমাকে আমরা ওয়ার্ক পারমিট দিচ্ছি আমরা ট্রেনিং প্রোভাইড করব এবং তোমার সিকিউরিটি হিসেবে আমাদেরকে তুমি টেন থাউজেন্ড পাউন্ড করে দিবা তো তারপরে ওদেরকে ইন্টারভিউ নিছে বলছে যে ইন্টারভিউ নেব ইন্টারভিউ নেওয়া ছাড়া আমরা কাউকে কজ দেব না ইন্টারভিউ নেওয়ার পরে যদি তুমি শর্ট লিস্টেড হও তারপরে তোমাকে কল করব কল করব তাই এখন ওরা একটা অফিস নিল সুন্দর একবারে দেখতে সিনসাম তো সবাই গেল যাওয়ার পরে ইমেল পাঠানো হলো যে তুমি লাখি আমরা খুব অল্প কজনকেই শর্ট লিস্টেড করেছি ইউ আর লাকি ওয়ান যে তুমি শর্ট লিস্টেড হয়েছ তো এখন আমরা কস ইস্যু করবো এক তারিখের মধ্যে তুমি আমাদের সাথে দেখা করো কন্ট্যাক্ট সাইন করো এবং আমাদের সাথে কথা হবে তো ওখানে যাওয়ার পরে টাকার কথা আমার ইমেইলে লেখে না ওখানে যাওয়ার পরে বলে দশ হাজার টাকা দিতে হবে তো দশ হাজার পাউন্ড নিল নেওয়ার পরে হেরে যা বলছে এরকম একশো জনকে এরকম সেম কথাই বলছে একশো জনের কাছ থেকে দশ হাজার করে গল্প হ্যাঁ দশ হাজার করে একশো জনের কাছ থেকে কত টাকা নিচ্ছে পারে দেখেন এক মিলিয়ন নিয়ে শেষ নেওয়ার পরে এই তাদেরকে বলল কজ দিবে আমি 
मन रखबेंवस्था कतदिन पर छयना एकजन थोजन मिले थे शेष हो ग फिर चेस्ट कर समय शाउन मानुष नाम निबंधन कर रेजिस्ट्री कर तीन लाख टाइम जमा दिए आसते हैं भिसा ना हम पचिस हजार टाक फेरत केटे रखे और बाकी दुई लाख पचहत्तर हजार दिए फेरत दे तब छयसा तीन लाख टाक 
নিয়ে নিজের কাছে রাখতেছে ব্যবসায়ী এরপরে কোম্পানি থাকলে হয়তো প্রতিষ্ঠান তো আর আপনাকে ওয়ার্ক পারমিট দিতে পারবে কিনা এটার গ্যারান্টি নেই আপনার টাকাটা ওরা ব্যবহার করতেছে তো এইরকম এই স্কেমের মধ্যে যেন আমার ছেলে পেলেরা না পড়ে আমাদের গার্ড মুরব্বীরা যেন না পড়ে সেটার জন্য আমি এটা সচেতনতামূলক আর যে মানুষ প্রতারিত হচ্ছে বহুভাবে আপনি চিন্তা করবেন যদি কোনো ওয়ার্ক পারমিট থাকে আপনি সরাসরি কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করবেন কোনো কোম্পানি যদি দিতে যায় যে সব দালাল পালারা বলে বেড়াচ্ছে তাদের কোনো ক্ষমতা নাই তাদের তারা নিজেরাই বিচাপ মানে ওয়ার্ক পারমিটের জন্য বিদেশে আসতে পারতেছে না যারা মনে করেন যে দেশের জব মার্কেটে পেনিট্রেট করতে পারে নাই বা কিছু করতে পারে নাই তারা কিন্তু তাদেরকে টাকা দিয়ে অপেক্ষা করে আসবে দেখি না হয় কিনা পঁচিশ হাজার গেলে গেল তিন লাখের বাকিতে তো ফেরত আসবে এখন ওরা তো বলেই দিছে এক বছর সময় লাগবে তো এক বছরের ভিতরে আপনি একশো দুইশো এক হাজার লোকের কাছ থেকে ওরা তিন লাখ করে টাকা নিচ্ছে তাদের ব্যবসাটা আপনি বুঝতে পারতেছেন এই রকম ভাবে প্রতারণার বহু ঘটনা বহু ঘটনা এরপরে আপনি তাকে পাইলে পাইলেন না পাইলে নাই সে কিন্তু তার বিজনেসটা করে যাচ্ছে তো এইরকম ভাবে আমাদের এই যে তরুণ প্রজন্ম অনেকে প্রতারিত হচ্ছে প্রতারণার শিকার হওয়ার মূল কারণে হচ্ছে এই নলেজ না থাকা অবশ্যই মানুষকে এই জন্য আমাদের এইসব প্রোগ্রামের কাজ হচ্ছে আমরা যখন আসি চেষ্টা করি মানুষকে একটা আপডেট দেওয়ার জন্য মানুষকে অ্যাকচুয়াল কন্ডিশনটা জানানোর জন্য আপনি মনে করেন যে মিডিল ইস্টে যেভাবে কোম্পানি লোক নিয়ে আসে এই দেশে কিন্তু ওই রকম বিষা দিয়া লোক নিয়ে আসবে এই সিস্টেম কিন্তু নাই এই দেশে যেটা করে যার কোম্পানিতে লোক দরকার সে একটা কস ইস্যু করে সেটার এগেনস্টে আপনি ইন্টারভিউ নিয়ে বিচা দেয় হোম অফিস অর্থাৎ ব্রিটিশ কাউন্সিল ব্রিটিশ হাই কমিশন তো সেই ক্ষেত্রে কোম্পানি কিন্তু কোনো বিচার ইস্যু করতে পারে না তারা যে এমন ধারণা দেয় যে কোম্পানি বিচার ইস্যু করতেছে ইস্যু হবে তুমি হাই কমিশনে যা যেতে হবে কিন্তু মেনলি সব কোম্পানি আসলে কোম্পানি এখানে সব কিছু না ইভেন কোম্পানির ভ্যালিডিটিও চেক করে হাই কমিশন এই জিনিসটা যারা জানে না তারা প্রতারিত হয় এই প্রতারণা থেকে বাঁচতে হলে কোম্পানি কার কাছে জব হচ্ছে আপনি অনলাইনে কোম্পানিগুলো এই দেশে জানেন যে কোনো রেজিস্ট্রি কোম্পানি অনলাইনে নাম দিলেই কিন্তু কোম্পানির অবস্থা কি কোম্পানি গত বছর কীরকম ইনকাম করছে সব কিছু কিন্তু অনলাইনে পাওয়া যায় জি ভাই আমার একটা কোয়েশ্চেন হইলো বাংলাদেশ থেকে যদি হেলথ ওয়ার্কার বা নার্সিং কর বিষয় আনা যায় নি ইন্ডিয়া থেকে তো আমার আই বাংলাদেশ থেকে আই আমার আনা যায় নি কিন্তু সিস্টেম যা আমার হেলথ ওয়ার্কার আচ্ছা এই ধরনের কোন হেলথ ওয়ার্কার বা নার্সিং কর বিষয় বাংলাদেশ থেকে আনা যায় নি ধন্যবাদ আপনাকে বাংলাদেশ থেকে আনা যাবে না এই কথা কিন্তু কোনো জায়গায় বলা নেই যে বাংলাদেশ থেকে নার্সিং ভিসা বা স্টুডেন্ট ভিসা বা ওয়ার্ক পারমিট ভিসা নার্সিং ভিসা যেটা এটা একটা ওয়ার্ক পারমিট তো ওয়ার্ক পারমিটটা আমাদের একটা আপনার প্রশ্ন ধরে আমি যে জিনিসটা বলতে চাই যে এখানে একটা ইস্যু আপনি দেখবেন আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করতেছে আমার একজন আত্মীয় অসুস্থ তাকে কেয়ার সে ব্রিটিশ সিটিজেন তাকে কেয়ার করার জন্য আমি একজন লোক আনতে চাই আসলে বিষয়টা ওরকম না বিষয়টা হচ্ছে যেই সব নার্সিং কোম্পানি বা কেয়ার হোম কোম্পানি নিজস্ব লাইসেন্স আছে টিয়ার টু তারা যদি একজন মানুষ আনতে চায় পৃথিবীর যে কোনো দেশ থেকেই তারা মানুষ আনতে পারবে আনার ক্ষেত্রে তাকে দুইটা শর্ত এক হলো বেতন আর একটা হলো তার ইংলিশে ফোর পয়েন্ট ফাইভ থাকতে হবে অর্থাৎ ইংলিশে চারটা সেগমেন্ট আছে একটা হলো লিসেনিং একটা হলো রিডিং একটা হলো স্পিকিং আর একটা হলো রাইটিং এই সাইটটা সেগমেন্টে প্রত্যেকটাতে আইইএলটিএস ইন্টারন্যাশনাল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টিং সিস্টেম একটা পরীক্ষা আছে ব্রিটিশ কাউন্সিলে সেই পরীক্ষায় ইংলিশে প্রত্যেকটা সেগমেন্টে ফোর পয়েন্ট ফাইভ পাইতে হবে পাওয়ার পর তাকে যদি এইখানকার কোনো কোম্পানি টিয়ার টু লাইসেন্স আছে এমন কোনো কোম্পানি যদি তাকে ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু করে তাহলে সেটার ভিত্তিতে সে বাংলাদেশ হোক ইন্ডিয়া হোক নেপাল হোক পাকিস্তান হোক যে কোনো দেশ থেকে আসতে পারে আপনাকে আমি যে কথাটা বলছি আপনি সেই কথাটা বোঝার চেষ্টা করেন 
কোনো মানুষ নিজে নিজে অ্যাপ্লাই করবে কি অন্য কেউ অ্যাপ্লাই করে দিবে সেটা ভিন্ন কথা প্রথমত সে আগে একজন স্পন্সার জোগাড় করতে হবে অর্থাৎ যার লাইসেন্স আছে লোক আনতে চায় সেই রকম একজন স্পন্সার আগে জোগাড় করতে হবে যদি স্পন্সার আপনাকে লাইসেন্সের অধীনে তার যে লাইসেন্স আছে একজন দুইজন দশজন পনেরো জন আনার তার লাইসেন্স আছে সেখান থেকে যদি সে একজনকে একটা ওয়ার্ক পারমিট দেয় তখন যাইয়া তিনি আসতে পারবে অ্যাপ্লিকেশন নিজে নিজে করুক বা আপনি করে দেন আমরা করি যেই করুক সোজাগতা নিজে নিজে করে আসতে পারবে কি না কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতে পারবে কি না কোন কোম্পানি ভিসা দেবে মানে ওয়ার্ক পারমিট দেবে সেটা তো আর আপনিও জানেন না আমিও জানি না এটা তাকে সে খুঁজে বাইর করতে পারবে কি না তো কোথেকে বাইর করবে বাংলাদেশ থেকে এই বিষয়টা তো অত সহজ না লক্ষ লক্ষ মানুষ বাংলাদেশ থেকে আসার জন্য আপনি জানেন সৌদি আরব বাহরাইন কুয়েত কাতার ওই সব দেশে ছয় লাখ থেকে আট লাখ টাকা খরচ করে মানুষ চলে যাচ্ছে তো লন্ডনের মতো জায়গায় আসার জন্য তো অনেক টাকা খরচ করতে মানুষ রাজি কিন্তু ওয়ার্ক পারমিটটা কে দিবে সেই জায়গাটা আপনি আগে খুঁজে বাইর করেন যেহেতু আপনার আত্মীয় এরকম কোনো লোক পান কি না যাদের লাইসেন্স আছে লোক আনতে চায় কিন্তু লোক পাচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে আপনি সেই ওয়ার্ক পারমিটটা নিয়ে আপনার আত্মীয়কে দেন তিনি অ্যাপ্লিকেশন করে আসতে পারবেন যদি তার ইংলিশ থাকে তাহলে আশা করি বুঝতে পারছেন যদি না বোঝেন আর কোনো প্রশ্ন থাকে সেটাও করতে পারেন যদি তোমার এমপ্লয়ী দরকার তুমি বিদেশ থেকে লোক আনতে পারবা তবে লোক আনার আগে তুমি হোম অফিসের কাছে একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে যে আমি লোক আনতে চাই তখন হোম অফিস দেখবে এই বিজনেসটার বায়াবিলিটি আছে কিনা অর্থাৎ এই বিজনেসটা একজন লোক এনে তাকে চালাতে পারবে কিনা তখন তাকে লাইসেন্স দেবে লাইসেন্স দিলে সে লাইসেন্সের অধীনে কাউকে একজনের জন্য দেয় কাউকে দুইজনের জন্য দেয় কাউকে একশো জনের জন্য দেয় ব্যবসা কত বড় সেটার উপরে ডিপেন্ড করে তখন সে ওই লাইসেন্সের অধীনে এটাকে বলে সিও এস একটা সিও এস যদি ইস্যু করে সেই সিও এস এর অধীনে আপনার আত্মীয় আমার আত্মীয় যে আত্মীয় আসতে চাক তিনি অ্যাপ্লিকেশন করবেন ইংলিশ তার থাকতে হবে ফোর পয়েন্ট ফাইভ যেটা বলেছি তারপরে যায় উনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন অ্যাপ্লাই করতে পারবেন ধন্যবাদ মঞ্জু ভাই খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন প্রিয় দর্শক আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন একটি বিরতি সময় হয়ে গেছে দর্শক বিরতির পর আবারও ফিরছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগেল আউনে সে পর্যন্ত সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম কিছু প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলাম সেই সাথে আমার কয়েকটা প্রশ্ন ছিল আপনার প্রতি আপনি যদি একটু আমাকে অনুমতি দেন সেটা হচ্ছে যে রিসেন্টলি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা আমাদের কমিউনিটির অনেক টিভি ব্যক্তিত্ব এবং ওনারা বিভিন্ন সময় ইউটিউবও করে থাকেন তারা বিভিন্ন সময় বিভ্রান্তিকর বিষয়ে সামনে নিয়ে আসছেন আমি কয়েকদিন আগে দেখলাম একজন ভদ্রমহিলা উনি বলছেন ইউকের প্রেসিডেন্ট আসছে সবাইকে বিষা দিয়ে দিবে নতুন আইন সহজ হচ্ছে ইজি হচ্ছে তো লিগেল ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকা সত্ত্বেও অনেকে অনেক ধরনের স্টেটমেন্ট দিচ্ছেন আরেকটা জায়গায় আমি আরেকটা বিষয় শেয়ার করি আর ভদ্রলোকের লিগেল ব্যাকগ্রাউন্ডও আছে উনি বললেন যে ট্যানি আর্টসের সরি অ্যাপেল আর অ্যাপির যেই ট্যান ইয়ার্সের সেটা নাকি শর্ট হয়ে আসছে পাঁচ বছরে চলে আসছে তো এই এইগুলোর আসলে বাস্তবতা কি মানে আপনার অভিমত কি এই বিষয় নিয়ে ধন্যবাদ এখানে তো আপনি দুইটা প্রশ্ন করলেন একটা প্রশ্ন হলো একজন ল ব্যাকগ্রাউন্ডেড না এরকম একজন ভদ্রমহিলা ইউটিউবে বলছে যে ইউকেতে প্রেসিডেন্ট নতুন এসছে সবাইকে বিষা দিয়ে দিবে সেটা আগে বলি জি প্রথম কথা হচ্ছে ইউকেতে কোনো প্রেসিডেন্ট কোনো কালেই ছিলেন না এখনো এখানে রাজতন্ত্র মানে কনস্টিটিউশনাল মনার্কি সেখানে আমাদের মনার্ক চেঞ্জ হয়েছে কুইন সত্তর বছর রিগেইন করে উনি পরলোক গমন করেছেন এবং তার ছেলে ওই দিন থেকে আমাদের কিং হয়েছেন চার্লস দ্য থার্ড তো এখন কিং আসাতে বা কুইনের মৃত্যুতে এই দেশের কোনো কিছুতে ইমিগ্রেশনে কোনো চেঞ্জ আসেনি আসার কোনো সুযোগও নেই 
এটা একবার ইরিলেভেন্ট কথা আর দ্বিতীয়ত ওই যে ইউটিউবে এইসব আলোচনা করে তারা ওই যে ভিউয়ার বাড়ানোর জন্য করে যারা ভিউয়ার তাদের প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে আপনারা একজন প্রপার লয়ারের সাথে আলাপ না করে এইসব মানুষের কথা বিশ্বাস করবেন না যদি করেন আপনি প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে উইথ ডিউ রেসপেক্ট যারা সঠিক কথা বলেন যারা সঠিক আইন এবং মানে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে যারা কথা বলেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি যারা শুধুমাত্র তার ইউটিউবে ভিউয়ার বাড়ানোর জন্য এই সব মানুষকে বিভ্রান্তিকর তথ্য দেন এদের থেকে আপনারা সাবধান থাকবেন এবং এগুলো কিন্তু এই রিপোর্ট করা যায় ফেসবুকে বা ইউটিউবে যে এরকম বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়েছে তাদের এইসব এর ফলে আমাদের ক্ষতি হচ্ছে আপনারা রিপোর্ট করবেন কারণ অনলাইন প্ল্যাটফর্ম মানে কিন্তু আপনি একেবারে যা ইচ্ছা তাই বলে দিবেন শুধু তা না এটারও একটা রেগুলেটর আছে সেখানেও যদি জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় জনগণ সেটা বলতে পারে তো তাই বলছি যে এটা গেল যারা লে পার্সন যাদের লিগাল কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নেই আর যাদের লিগাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এরকম লোকেরা অনেক সময় অনেক কথা বলেন যেটা হয়তো অজান্তে বলেন অথবা জেনে বলেন যেভাবে হোক ভুলভ্রান্তি হতে পারে তবে আপনি যে প্রশ্নটা যে কথাটা বলেছেন যে অ্যাপেলার অ্যাপিতে টেন ইয়ার্স রুটে পিছা দেওয়া হয় সেই টেন ইয়ার্স রুটটা কেটে পাঁচ বছরে নিয়ে এসছে এরকম একটা কথা আমিও লোকমুখে শুনেছি আমারও কয়েকজন প্রশ্ন করেছে তা আমি সবার জ্ঞাতার্থে বলতেছি কথাটা শতভাগ সঠিক নেয় এটার মধ্যে অল্প একটা অংশ সঠিক আছে সেটা হলো বাংলাদেশ থেকে একজন লোক উনি এল এল বি পাস করছেন এখন ওই দেশে মানে বারেট লোক কি করা যাবে আর এই কি কি রিকোয়ারমেন্ট আর মানে ফাইন্যান্সিয়াল কি আপনার কত টাকা খরচ হবে আর এই বারেট লোটা কয় বছরের কোর্স একটু যদি বিস্তারিত এক্সপ্লেন করে বলতেন তে অনেক উপকার আসে আর কি আমাদের আমার একটা প্রশ্ন আছে জি জি আমার একটা প্রশ্ন জবাব দেন যিনি ল ডিগ্রি করেছে উনি কি ব্রিটিশ ল ডিগ্রি করেছে নাকি বাংলাদেশি ল ডিগ্রি করেছে না উনি বাংলাদেশে এই আপনার এই ब्रिटिश ल डिग्री डिग्री बारेट ल करते যারা সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের লয়ার তাদের একটা কনভার্সেন বিষয় আছে সেটা আপনার এই প্রশ্নের সাথে জড়িত না সেটা নিয়ে আমি এখন আলোচনা করব না মূল কথা হচ্ছে স্টুডেন্ট হিসেবে যারা বারেট ল করতে চায় তাদের জন্য প্রথম কাজটাই হচ্ছে এই দেশে এসে একটা এল করতে হবে বাংলাদেশে আপনি এল এল করছেন বা করেন নাই এটা কোনো ইস্যু না এটা দিয়ে আপনি কোনো ফলাফল পাবেন না আপনাকে এই দেশে এসে একটা এল এল করতে হবে এল এল বি করতে হলে এ দেশের কোনো একটা ইউনিভার্সিটিতে তিন বছর বা দুই বছর বা চার বছর এল এল বি ডিগ্রি তিন রকমের আছে একটা দুই বছরের একটা তিন বছর একটা চার বছরের তা আপনি যদি বাংলাদেশের এল এল বি এবং অন্য অন্য ডিগ্রি দেখাই এখানে কোনো ইউনিভার্সিটি থেকে এক্সামশান পান তাহলে আপনাকে মিনিমাম দুই বছরের একটা এল এল বি ডিগ্রি করতে হবে কোন ইউনিভার্সিটিতে করবেন সেটার উপরে ডিপেন্ড করে খরচ আপনি যদি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে করতে চান আপনার বছরে পড়বে ষাট হাজার পাউন্ড আর আপনি যদি মেট্রোপলিটনে করতে চান তাহলে আপনার বছরে পড়বে পনেরো হাজার পাউন্ড এখন আপনি কোন ইউনিভার্সিটিতে করবেন সেটার উপরে ডিপেন্ড করে এটার কিন্তু অ্যাভারেজ কোনো খরচ নাই যে এটা এরকম হবে তার মানে একজন লোক এদেশে এসে একটা এল এল বি ডিগ্রি প্রথমে করতে হবে একটি সেই এল এল বি ডিগ্রি যে ইউনিভার্সিটিতে করবেন সেই ইউনিভার্সিটিতে যত টাকা ফি সেটা দিতে হবে তবে স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে দুই বছরেরও যদি কোনো একটা এল এল বি ডিগ্রি করে দুই বছরে তিরিশ হাজার পাউন্ড তার খরচ হবে এরপরে এল এল বি ডিগ্রিতে মিনিমাম টু টু বলে আপার সেকেন্ড ক্লাস পেলে তারপরে যায় তিনি বারেট ল করতে পারবেন আপার সেকেন্ড ক্লাস পাওয়ার পর উনি বারে অ্যাপ্লিকেশন করবেন এ দেশে বারেট লয়ের জন্য যে কোর্সটা করায় সেটা আটটা প্রতিষ্ঠান আছে 
সর্বনিম্ন যে কোনো প্রতিষ্ঠানে করতে যাক আঠারো হাজার ষোলো থেকে আঠারো হাজার পাউন্ড এক বছরের জন্য তার কোর্স ফি হবে অর্থাৎ তিরিশ হাজার প্লাস ধরেন আঠারো হাজার বিশ হাজার তাহলে অ্যারাউন্ড ফিফটি থাউজেন্ড পাউন্ড তার খরচ হবে আর ইংলিশ তো তার লাগবেই সেটা এই হলো কথা এই ছাড়া আর কোনো রিকোয়ারমেন্ট নেই রিকোয়ারমেন্টটাই হচ্ছে আপনি এই দেশে একটা এলএলবি ডিগ্রি করতে হবে সেই এলএলবি ডিগ্রি করার পর আপনি এই দেশের একটা বার প্রফেশনাল ট্রেনিং কোর্স আপনাকে করতে হবে করার পরে যাইয়া আপনি ব্যারিস্টার হবেন সুতরাং কস্ট কিন্তু হাই কারণ দুই বছরের কোর্সটা তো সব কনসাইজ কোর্স থাকে দুই বছরের ভিতরে দশটা বারোটা সাবজেক্ট করতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে আপনার মানে যদি বছরে দশ হাজার করেও ধরেন বা পাঁচ হাজার করে ধরেন তাহলে তিন বছর তো তিন বছরে তিন চার তিন পাঁচ পনেরো হাজার যদি তার খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হয় বা এটা ওসব পাঁচশো করে হবে না কারণ এখন তো বাসা ভাড়া বেশি এক হাজার করে যাবে খরচ তো তিন বছরে তিন বারো সো ত্রিশ হাজার তিন হাজার করে এখন যেটা করছেন অনেক স্টুডেন্ট আসে যে বাংলাদেশ থেকে তারা জিএস এল এলবি করে ওই কষ্টটা মিনিমাইজ করে এটা আরেকটা আছে কি বাংলাদেশে এল এলবি ব্রিটিশ এল এলবি আছে যেমন ওই নর্দমবাড়িয়া ইউনিভার্সিটি নিউ ক্যাসেল একাডেমি এরকম কয়েকটা প্রতিষ্ঠান লন্ডন ইউনিভার্সিটি এক্সটার্নাল এরকম কয়েকটা প্রতিষ্ঠান আছে যারা বাংলাদেশে থেকেই ব্রিটিশ এল এলবি ডিগ্রি করায় সেখানে থাকলে ওখানে খরচটা একটু মিনিমাইজ হয় ওখানে হয়তো বছরে পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে করা যায় এক দ্বিতীয়ত আপনার ওই মানে এখানে আসার যে খরচ সেই খরচটাও লাগলো না মাসে মাসে তো সেটা যদি উনি করে আসতে পারে বাংলাদেশ থেকে সেই ক্ষেত্রে শুধু বার এট ল যেটুক আপনি বলছেন মানে ফাইনাল স্টেজ হ্যাঁ ফাইনাল স্টেজ এক বছরের কোর্স সেটা করার জন্য এখানে আসলে ওটা অ্যারাউন্ড আঠারো হাজার থেকে বিশ হাজার টাকা খরচ হয় আর তার মানে থাকা খাওয়ার খরচটা তো কে কিভাবে থাকে যদি স্ট্যান্ডার্ড এক হাজার ধরেন বারো মাসে বারো হাজার আর ওটার জন্য বিশ হাজার তিরিশ হাজার পাউন্ডের মধ্যে আপনি ব্যারিস্টার হয়ে যেতে পারবেন যদি বাংলাদেশ থেকে কোনো একটা ব্রিটিশ ল ডিগ্রি আপনি করে আসতে পারেন আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন এখন মনে হয় হ্যাঁ ধন্যবাদ এখন মনে হয় বাড়ির ফিসটা আরেকটু কমিয়ে নিয়ে আসছে তারা আপনার অ্যারাউন্ড ফিফটিন সিক্সটিন অলমোস্ট আপনার যেই কথা সেই জায়গায় সিমিলার কাছাকাছি বা হয়তো একটু কমে আসছে একটু কমে তাদের কিছু লেকচার হয়তো অনলাইন নিয়ে আসছে ডিপেন্ড করে তো আপনার ইয়ের উপরে যেখানে আপনার ইথিক্স এক্সটার্নাল এবং ইন্টারনাল করার মধ্যে পার্থক্য আছে এগুলো আবার ডিফারেন্ট ইস্যু সাবজেক্ট মডিউলের বিষয় তারা কিছু সাবজেক্ট অনলাইন নিয়ে আসছে কিছু সাবজেক্ট এরকম ভাবে নিয়ে আসছে যারা এক্সটার্নাল করবে তাদের হয়তো বা পিপল এজ নেওয়ার সুযোগ থাকবে এবার বোর্ড এক্সাম যেটা বলে জি ধন্যবাদ মঞ্জু ভাই আপনি সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন এবং আশা করি দর্শক উপকৃত হবেন আমরা যে আলোচনায় যে আলোচনা ছিলাম ছিল প্লিজ আমাদের যে এফএলআর এফপি মানে প্রাইভেট অ্যান্ড ফ্যামিলি লাইফ জি তো প্রাইভেট অ্যান্ড ফ্যামিলি লাইফের অ্যাপ্লিকেশনগুলো নানা দিক থেকে আসে যেমন ধরেন কোনো একজন মানুষ এখানে বিসি অ্যাপ্লিকেশন যখন করে তখন তার লিভ ছিল না কিন্তু সে ব্রিটিশ সিটিজেনকে বিয়ে করেছে সেই ক্ষেত্রে সে ওভার স্টেজ ছিল অথবা তার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল না অথবা তার আঠারো হাজার ছয়শো ইনকাম ছিল না এই কারণে তিনি এফএলআর এফ পি রুটে বিসি অ্যাপ্লিকেশন করেছেন তাকে বিসা দিয়েছে সেটা কিন্তু এখনো দশ বছর আপনি আড়াই বছর আড়াই বছর করে যদি না আপনি বিসা চেঞ্জ করেন বিসা চেঞ্জ করার একটা সুযোগ আছে আঠারো হাজার ছয়শো ইংলিশ এগুলো কমপ্লাই যারা করতে পারছে তারা বিষয়টা চেঞ্জ করে এফএলআর এম রুটে আপনি নিয়ে আসতে পারেন যদি আপনি নিয়ে না আসেন তাহলে কিন্তু আপনি এখনো দশ বছর পরেই আপনাকে তারপরে ধরেন আপনি এখানে প্রাইভেট লাইফ সাত আট বছর ছিলেন দশ বছর ছিলেন অসুস্থ নানা কারণে আপনি একটা প্রাইভেট লাইফে বিষা পাইছেন সেটার ক্ষেত্রেও আপনাকে কিন্তু টেন ইয়ার্স দেশের থেকে আপনাকে সেটেল হতে হবে কিন্তু যদি কেউ কোনো একটা বাচ্চা এই দেশে সাত বছর লফুল রেসিডেন্ট থাকার কারণে ফ্যামিলি ভিসা ফ্যামিলি কেউ ভিসা দিয়েছে সেই রুটে উনি সেখানে দেখেন প্রথমত বাচ্চা সাত বছর ছিল সেই জন্য বাচ্চা আন্ডার দ্য এজ অফ এইটিন হওয়াতে প্যারেন্টস সহ ভিসা পাইছে সেই ক্ষেত্রে পাঁচ বছর পরে তারা সেটেলমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে বুঝছেন 
বাচ্চা তো দশ বছর হয়ে গেলে এমনিতেই সেটেল হয়ে যাবে কিন্তু বাচ্চার মা বাবা যেদিন বিচা পেল বাচ্চা সাত বছরের রুটে সেদিন থেকে পাঁচ বছর থাকলে সেটেল হতে পারবে আচ্ছা কিন্তু যারা অন্যান্য রুটে বিচা পাচ্ছে পাঁচ বছরে যদি তারা ওই রুল কমপ্লাই করে যদি ফাইভ ইয়ার্স রুটে ঢুকতে না পারে এফ এল আর এম এ অন্যান্য রুট গুলাতে তাদেরকে কিন্তু দশ বছরের নিচে এখনো গভর্নমেন্ট কোনো রকমের রুল বা কোনো ল জারি করে নাই যে গণহারে সব এফ এল আর এফ পি পাঁচ বছর হয়ে যাবে আচ্ছা কথাটা হচ্ছেন তবে ন্যাশনালাইজেশনের ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন এসছে সেই পরিবর্তনটা হচ্ছে আজ থেকে সাত আট বছর আগে একটা ল ছিল যে আমার একটা প্রশ্ন জানার জন্য আমার প্রশ্নটা হয়েছে গিয়া বাংলাদেশ থেকে আইতে হইলে এগুলো নির্ধারিত কোন ফি আছে নি এবং বাংলাদেশ থাকি কোন মহিলা কিংবা পুরুষে যদি আপনাকে ইউনাইটেড কিংডমে যেই সব কেয়ার হোম বা কেয়ার ওয়ার্ক মানে যারা প্রোভাইড করে যাদের লাইসেন্স আছে তারা যদি একটা কস না দেয় তাহলে আপনি অনলাইনে অফলাইনে কোনোভাবেই অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবেন না সোজা কথা আগে আপনি যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে সেই রকমের একজন কোম্পানি থেকে এটা কিন্তু গভর্নমেন্টের কাজ না এটা গভর্নমেন্ট কিন্তু এসব ওয়ার্ক পারমিট দিচ্ছে না এগুলো গভর্নমেন্ট অনুমোদন দিয়েছে লাইসেন্স দিয়েছে বিভিন্ন কোম্পানিকে যাদের বিজনেস আছে কেয়ার বিজনেস তো আপনাকে প্রথমত যিনি আসবে তাকে সেই রকম একজন কেয়ার এজেন্সির সাথে কেয়ার যাদের লাইসেন্স আছে তাদের কাছ থেকে একটা ওয়ার্ক পারমিট নিতে হবে নিয়ে এবার উনি নিজে অ্যাপ্লিকেশান করবেন নাকি কাউকে দিয়া করাবেন সেটা ভিন্ন কথা নিজে যদি পারেন নিজে করেন না না পারলে কাউকে দিয়া করান দ্বিতীয় কথাটা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে যদি কোনো লোক কেয়ার ওয়ার্কার হিসেবে এদেশে আসতে চায় তাকে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফোর পয়েন্ট ফাইভ তার মিনিমাম ইংলিশ আইএলটিএস থাকতে হবে প্রত্যেক মানে চারটা সেগমেন্টের মিনিমাম সব কটাতে ফোর পয়েন্ট ফাইভ থাকতে হবে আর তৃতীয় কথা হচ্ছে কেয়ার ওয়ার্কার বিচার অ্যাপ্লিকেশান ফি একেবারে নমিনাল কারণ ওই এনএসএস চার্জটা দিতে হয় না মাত্র সামান্য এক দুশো টাকার মতো খরচ হয় কেয়ার ওয়ার্কার বিষয়ে আর অন্যগুলোতে অনেক টাকা খরচ হয় কিন্তু কেয়ার ওয়ার্কার বিষয় গভর্নমেন্ট বলছে যে এটা নমিনাল ফি যেহেতু ওটাকে এনএসএস চার্জ দিতে হয় না আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন যে আপনার প্রশ্ন ইংলিশ মিনিমাম ফোর পয়েন্ট ফাইভ ওয়ার্ক পারমিট গভর্নমেন্ট দেয় না দেয় এই দেশের কোম্পানি আপনি ওই কোম্পানির কাছ থেকে আগে ওয়ার্ক পারমিট নিতে হবে তারপরে আপনি অ্যাপ্লিকেশান আর তৃতীয়ত এটার ফি খুবই নমিনাল আশা করি আপনার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পেরেছি আমি হয়তো আরো ডিটেলস বলতাম এর আগে আপনি যদি দেখেন আমি আরেকটা প্রশ্ন 
এই সিমিলার উত্তরটা আমি আরো বিশাল করে দিয়েছি আশা করি বুঝতে পারছেন যে কালকে আমাদের প্রোগ্রাম রিপিট যাচ্ছে তখন দর্শক আর ইচ্ছা করলে দেখতে পারবেন ঠিক ধন্যবাদ সুন্দর করে আপনি ব্যাখ্যা করেছেন আমরা আর একটা কলে চলে যাচ্ছি যে কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আচ্ছা আমার বাইশটা সাহেবের কাছে একটা প্রশ্ন ছিল প্লিজ আমার একটা ভাগ্নে আর কি এই দেশে আসছে ফ্রান্স থেকে আর কি ফ্রান্স হয়ে আসছে আজকে আঠারো বছর হয়ে গেছে আর কি এখন ও কতদিন লাগবে মানে অ্যাপ্লিকেশন করতে আরো ফ্রান্স থেকে আসছে আচ্ছা আপনার যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে উনি কি এ দেশে আবার স্টার হিসেবে আছেন আচ্ছা উনি যে এসছেন ফ্রান্স থেকে এটার কি প্রমাণ আছে তারপরে যা এপ্লিকেশন করবে তবে বিশ বছর যে এখানে আছে প্রত্যেক বছরের বছরের কোনো না কোনো ভাবে প্রমাণ দিয়ে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে কারণ একটা মানুষ যখন ওভার স্টেয়ার থাকে তখন কিন্তু তার আমল নামা থাকে না এই আমল নামাটা আপনাকে প্রপারলি মেনটেন করতে হবে যাতে আপনি যেমন কারো যদি ব্যাংক স্টেটমেন্ট থাকে কেউ যদি বিভিন্ন কাজকর্মে জড়িত থাকে কোনো মানুষ যদি তাকে চিনে নানাভাবে এটা প্রমাণ করার প্রসেস আছে আপনি একজন সলিসিটারের সাথে কথা বললে হয়তো বলবে তা আপনাকে আঠারো বছর না বিশ বছর প্রমাণ করতে হবে তবে আঠারো বছর হয়ে গেলেই বা উনিশ বছর হয়ে গেলেই যদি আপনি অ্যাপ্লিকেশন করেন অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস হতে হতে যদি রিফিউজ করে আপিল করতে করতে বিশ বছর হয়ে যাবে তা না হলে সাধারণত আঠারো বছর বিশ বছর বা এইসব অ্যাপ্লিকেশন রিফিউজ হয় বেশি সেই ক্ষেত্রে আপনি এক বছর বা দেড় বছর আগে বা দুই বছর আগে অ্যাপ্লিকেশন করলে রিফিউজ হলো কোর্টে যেতে যেতে আস্তে আস্তে যখন বিশ বছর পূর্বে তখন আপনি কুইকলি ভিসাটা পেয়ে যাবেন কিন্তু বিশ বছর হইলেই যদি অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় সেই ক্ষেত্রে আপনার হয়তো বাইশ বছর পর্যন্ত লেগে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যাডভাইস করছি না আপনি যে বিশ বছরের আগেই অ্যাপ্লিকেশন করে ফেলেন কিন্তু আমি যেটা বলতে চাই একজন মানুষ এই দেশে আঠারো বছর বা বিশ বছরের কম সময় হইলেও এপেলার অ্যাপি প্রাইভেট অ্যান্ড ফ্যামিলি লাইফে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারে যদি হোম অফিস মন চায় তাইলে বিসা চাইলে দিতেও পারে তবে কোনো গ্যারান্টি নেই বাট বিশ বছর হচ্ছে একটা ক্রাইটেরিয়া যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে বৈধ বা অবৈধভাবে বা দুইটা মিলিয়ে উনি বিশ বছর ছিলেন তাইলে তিনি এ দেশে বিসা পাবেন আশা করি বুঝতে পারছেন ধন্যবাদ আমার এই ক্ষেত্রে একটা বিষয় আর জানা ছিল বিশ বছর পরে উনি কি স্যাটেলমেন্টে যেতে পারবেন না বিশ বছর পরে আবার উনি আরো মানে বিশ বছর না আসলে তিরিশ বছর পরে উনি স্যাটেল হবেন পুরোপুরি স্যাটেল হতে তিরিশ বছর লাগবে তিরিশ বছর লাগবে কারণ বিশ বছর পরে যে বিষয়টা দেওয়া হয় দুঃখজনকভাবে হলেও সত্যি সেই বিষয়টা আড়াই বছর করে দেওয়া হয় আড়াই বছর আড়াই বছর আড়াই বছর এইভাবে চারবার বিষা বাড়ায় দশ বছর থাকার পরে উনি সেটেলমেন্টে যায় তা আমরা আশা করি এটা গভর্নমেন্ট চেঞ্জ করতো মানে এটা পাঁচ বছরের রুটে নিয়ে আসতে আমরা আশা করি কিন্তু গভর্নমেন্ট এখনও সেরকমের কোনো সাইন দেখায় নেই হয়তো অদূর ভবিষ্যতে এটা হইতেও পারে আর একটা দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে একটা মানুষ বিশ বছর থাকার পরে যখন সে এখানে বিষা পায় তখন তিনি কিন্তু তার ফ্যামিলি মেম্বার বা ওয়াইফ বা হাজব্যান্ড কাউকে আনতে পারে না হ্যাঁ এপিতে বিশ বছরের রুটে যদি কেউ বিষা পায় বিশ বছর থাকার পর বা প্রাইভেট অ্যান্ড ফ্যামিলি লাইফে তার কিন্তু ফ্যামিলির যদি আন্ডারেজ কোনো ছেলে সন্তান তো থাকার সুযোগ নেই কারণ বিশ বছর তো উনি দেশেই নাই আর ওয়াইফ যদি থেকে থাকে তাকেও আনতে পারে না অথবা নতুন করে বিয়ে করেও যদি ছেলে সন্তান হয় তাদেরকেও আনতে পারে না তারা কি এখানে কোনো বিয়ে করতে পারবেন যদিও এখানে যদি বিয়ে করে এখানে যদি বিয়ে করে সেই ক্ষেত্রে যাকে বিয়ে করবে তাকে বিষা দিবে কিনা সেটাও এফ এল আর এফ পিরোড আবারও প্রাইভেট অ্যান্ড ফ্যামিলি লাইফ এটা ডিসক্রিপশন অফ দ্য সেক্রেটারি অফ স্টেট দিবে কি দিবে না আচ্ছা ধন্যবাদ জি খুব সুন্দর আপডেট দিয়েছেন আমাদের সময় একদম শেষ আপনি যদি দর্শক উদ্দেশ্যে বলে শুনে নিতে দর্শক আমাদের সাথে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদেরকে আইন বিষয়ক যেসব পরামর্শগুলো দিতে চেয়েছিলাম সেগুলো মূলত হচ্ছে আইনের ভিত্তিতে আমরা দিয়ে থাকি সেখানে আমাদের কোনো কথাকেই কনক্লুসিভ হিসেবে নেবেন না কারণ অনলাইনে আমরা যখন আপনাদের এরকম এই প্ল্যাটফর্মে উত্তর দিই তখন আমরা অনেক অনেকগুলো প্রশ্ন আপনাদেরকে করতে পারি না সবগুলো পেপার আমরা দেখতে পারি না আপনাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে ভুল থাকে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে ভুল থাকে বিকজ অব আমরা প্রপার কমিউনিকেট করতে পারি না সেই জন্য 
আমাদের এটার ভিত্তিতে নয় যদি কোন ডিসিশন নিতে হয় তাহলে আপনি আমাদের এটাকে প্রাইমারি একটা গাইডলাইন হিসেবে ধরে আপনার নিজ নিজ সলিসিটরের সাথে আলাপ করে তারপরে আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন এবং আমাদের এই প্রোগ্রামটি আবার আগামীকাল রিপিট হবে প্রোগ্রামটি দেখবেন আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আপনাদের সবার সুস্থতা কামনা করি আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য